Hello children. Welcome back to English class. I invite you all to the exercise section of the lesson 6 The Wolf and the Little Gods. In the last video, we have learned the wonderful story of the mother goat and its and her kids. We learned how she and her kids helped the wicked wolf. Is it? It was a wonderful story, no? Very interesting to learn. We finished that lesson in the last video, and now we can do the exercise. Take page number sixty-one. Sixty-one. Comprehension. Change the words which are wrong. They are given five sentences. In that one, one wrong word is given. one wrong word is given so you have to strike it off and write the correct word in the blanks given there okay as it is there given one exercise first one is exercise sorry there it given the ex- example so you have to do the remaining sentences in the same way as that of the example given there So second one we can go to the second one be very careful of the friendly wolf you just think which word we have to strike off there friendly is it wolf was that wolf was not at all friendly with the gods it was really wicked le so friendly ennu parayna vaakku ningal pencil eduthu vettiittu ipporthu thannirikkana dash like wicked ennu ezhudanam Okay, strike off friendly from that sentence and write in the blank wicked. The wolf was really wicked, not friendly. Okay, then the third one, the wolf tripped and fell into the river. There you have to strike off tripped, t r i p p e d tripped, and you write there in the blank slipped instead of tripped. You have to use slipped. Slipped is more correct there. S L I P P E D. Slipped. Then next one. Can you please get me a long and thin drop? Thin drop. I know. I did not do that. I am saying that. Allah. Le. I am not drop. I did not do that. I am saying that. Allah. Strong drop. Le. So you strike off the word thin there and write in the blank strong. S T R O N G. Strong. Next one, five. I will never meet you and the kids again. I will never meet you. In that sentence, you have to strike off the word meet and write in the blank trouble. I will never trouble you and the kids again. Okay. So the first one is wicked. Second one is slipped. Third one is strong. Fourth one is trouble. We can go to the last part of that page, D, D section. Complete this poem with the help of the words in the box. There is this given a poem. It is a given a poem. There uh, four blanks are there. We have to use the correct word from the blue box and write there. Okay. Hurt no living dash. Which word will come there? Hurt no living thing. Hurt no living thing. Then, lady bird not butterfly, nor moth with dusty wing, nor dash cricket, nor cricket chirping cheerily, cheerily. No grasshopper so light of leap, nor dancing knot, dancing knot. No beetle fat, no harmless worms that creep. Okay, I hope you got the words in order. First one is thing, second one is cricket, third one is dancing, and the fourth one is creep. Then turn the page. Next one. Underline the simple past tense verbs in these sentences. So past tense we know it tells us about the. Gone time. 
already passed now it is already passed past time talks about an action in a time before now past time means past time past tense talk about an action in a time before now ippolla just kaiyu poya samayathine petti kaanikkanana nammal past tense upayogikkunathu so underline the simple past tense verbs in these sentences they are given five sentences anju sentence thannittund adile ningal just underline what is the simple past tense past tense edana nu mathram ningal onnu underline cheyidalum madi okay first one is given they are cooked then the second one he dash fruit salad he prepared he prepared fruit salad eda avada varandathu prepared aanu avadthe past form il ulla verb le he prepared fruit salad he prepared fruit salad then third one he boiled potatoes avade edana past tense il ulla word boiled edana boiled so underline boiled fourth one he baked a pizza avade edana past tense il ulla word baked baked so underline baked fifth one he poured orange juice into a jug what is the past word there poured is it he poured p o u r e d poured next one b section complete these sentences with the simple past tense forms of the verbs given in the brackets bracket thannirikkunna vaakkalde past form cherthu aa fill up poorippikkanayittu okay it rained heavily yesterday rain aanu oda bracket thannirikkunathu adinte form aanu past form aanu rain enna vaakinte past form aanu rained second one she dash quickly walk avada thannirikkunathu adinte past form ennu parayunathu walked w a l k e d walked then third one they dash the big box they pushed p u s h e d pushed the big box fourth one mohan dash loudly in class laugh aanu thannirikkunathu adinte past form ennu parayunathu laughed l a u g h e d laughed next one fifth one p dash mumbai last month v visited v i s i t e d p visited mumbai last month okay then next page take the next page match the tools in a with the actions they do in b you know that is very simple now they are given some tools first one is scissors second one is sharpener third one is needle crayon and straw so for what purpose we are using these tools in the b section in the b column they are given the uses of these tools and you have to just match it first one is scissor what is the use of scissor scissor we are using to ah uh, cut paper so one is matching with c now one is matching with c we use this tool to cut paper we use this tool to cut paper then second one sharpener that matches with the last one e we use this tool to sharpen pencil e e second one matches with the e then the third one needle needle matches with the d d d we use this tool to stitch dress then fourth one is crayon crayon we use this tool to color pictures first one a so fourth one matches with the a then the fifth one straw straw we use this tool to drink juice b so the fifth one matches with the b actually no need of any instruction here you can do all this you are on you can do all this you are on then pronunciation for pronunciation they are given uh, certain words 
I will read that words. Fun, bus, sun, cup, run, tub, nut, up, under, duck, lunch, uncle, umbrella, bunch, bunch. Is it? They are all to show the pronunciation of you that given all those words there. Okay. Next one is ch. The pronunciation of ch. Child, cheese, chin, chalk, chair, chocolate, catch, match, watch, bunch, lunch, and branch. Okay. Hope you got the pronunciation of ch. Okay. We can go to the next one. Writing section. Put these sentences in correct order by numbering them 1 to 5. There are uh, 5 sentences given but that are not according to order with the story. So we have to write the correct sentences in the correct position. Okay. So first one is given there. Actually the second sentence should come as the first one. Mother goat ran home to their kids. Mother goat ran home to their kids. Then what is the second sentence? What is the second one? She asked the kids to get a long strong rope. Is it a fourth one? Fourth one is the second one. So in the uh, near the so the box near the fourth sentence there you write two. Then what is the third sentence? The third sentence is the kids gave her a long strong rope. Fifth one is the third sentence. The kids gave her a long strong rope. That is the third sentence. Then the fourth one. First one is the fourth one. Mother got and the kids ran back with the rope to the river. That is the fourth sentence. Then the fifth sentence is third word. Third one is the fifth sentence. They threw the rope into the river and saved the wolf. Okay. Now we arranged that five sentences in order according to the story. So in the uh, space given, just you see, you can begin the story. The, the, these same sentences we have to write in the given lines below according to the order. Okay. Order and search, number Ipa Kanda Yanja sentence, number side of the lay in the order of the lay. Other than search, or a sentence of Adim Verenda sentence Adim, Rendam the Verenda sentence Rendam, Munam the Verenda sentence Munamada. I'm going to order and search you how to write in these lines, light on these lines. Okay, you can begin this way. First, Mother God ran home to her, ran home to her kids. Then in the middle after each and every sentence we have to use the words given in the blue box. First, next, then after that at last. So in the uh, first section we got only five sentences. In, the sec in this last part we want to write these five sentences in the form of a paragraph. So we have to use these words given in the box to connect these sentences together understand to connect these sentences together we have to use the words given in the box by using those words we have to write these sentences in the form of a paragraph to the blank okay okay now that you see the video and write the sentences on your by seeing the video you write the sentences in order on your textbook by using the words given in the box okay video no key text like other than okay pinne next page life skill number one para another kathayana in the cheyivana it is time 3 30 in the afternoon school is over rupa is waiting behind the school gates she is waiting for her mother her mother is a doctor at the nearby hospital Munare Ipur school, Vitapur, Ruba, school in the Munbilula Bay school gate, Amegaram Mendi, Kathanikiana. 
സഡൻലി എ റെഡ് കാർ സ്റ്റോപ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഗേറ്റ് സ്കൂൾ ഗേറ്റിന് മുൻപിലേക്ക് ഒരു റെഡ് കാർ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എ മാൻ ഗെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാർ ആൻഡ് വോക്സ് ടു ദ സ്കൂൾ ഗേറ്റ് അതിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്കൂൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഹലോ രൂപ ഐ എം സഞ്ജയ് യു ആർ മദർ ഈസ് ബിസി അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഷി ഹാസ് സെൻഡ് മീ ടു പിക്ക് അപ്പ് പിക്ക് യു അപ്പ് ഫ്രം സ്കൂൾ കം വിത്ത് മീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രൂപയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ വാ അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് രൂപേനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞു വന്നു രൂപ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ രൂപ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ അതിലേതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് ആ ബ്ലാങ്കിൽ എഴുതണം നാലാമത്തെ പടത്തേലുള്ള ബ്ലാങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് രൂപ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആണെങ്കിൽ വന്ന സ്ട്രേഞ്ചറിനോട് എന്ത് മറുപടി പറയും ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്കൾ ലെറ്റസ് ഗോ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നും പറഞ്ഞ് പോവുമോ ശരി നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന സ്ട്രേഞ്ചറിൻ്റെ കൂടെ പോകുമോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ലെറ്റ് മീ കോൾ മൈ മദർ ഫ്രം മൈ ടീച്ചേഴ്സ് മൊബൈൽ ആൻഡ് ചെക്ക് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചറിൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അമ്മേനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമോ അതോ മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോ താങ്ക്സ് അങ്കിൾ ഐ ഷാൽ വെയിറ്റ് ഹിയർ ടിൽ ഷി കംസ് ഇല്ല ഞാൻ വരത്തില്ല അമ്മ വരുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുമോ എന്നാണ് ഇതിലേത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഉത്തരമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ ബ്ലാങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തതല്ലേ രണ്ടാമത്തതല്ലേ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ലെറ്റ് മീ കോൾ മൈ മദർ ഫ്രം മൈ ടീച്ചേഴ്സ് മൊബൈൽ ആൻഡ് ചെക്ക് ഞാനതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളെ അമ്മ പറഞ്ഞ് വിട്ടതാണോ എന്ന് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് അവിടെ ആ ബ്ലാങ്കിൽ ആ രൂപയുടെ അടുത്തുള്ള ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ എക്സസൈസ് വെൽ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ Thank you. Thank you all.